analisi eh, genomiche che una volta richiedevano investimenti elevatissimi, parlavamo di milioni di euro, e eh, anni di lavoro, oggi consentono di ottenere un risultato eh, in poche ore addirittura e con poche migliaia di euro. Quindi è una tecnologia che sta veramente portando al letto del paziente la possibilità di fare un'analisi genomica approfondita di ogni singolo tumore. Sappiamo che quello che una volta veniva chiamato il tumore della mammella è in realtà consiste di tanti tumori diversi che insorgono nello stesso organo, la ghiandola mammaria. Questo ci spiega perché tumori apparentemente simili, uguali dimensioni, eh, uguale interessamento o meno dei linfonodi, si comportano in maniera molto diversa, qualche volta sono molto aggressivi, qualche volta sono molto facilmente curabili. Si spiega anche perché le terapie hanno un'efficacia molto diversa, qualche volta sono molto efficaci, qualche volta purtroppo sono meno efficaci e ci consente per l'appunto di definire sia programmi di sorveglianza sempre più personalizzata, sia soprattutto sviluppare terapie sempre più mirate. E oggi di fatto noi abbiamo delle categorie di tumori della mammella che vengono trattati in maniera completamente diversa. Abbiamo i tumori a recettori ormonali positivi, dove la terapia prevalente è una serie di terapie ormonali. Abbiamo i tumori R2 positivi, dove la terapia prevalente consiste in farmaci anti R2 associati alla chemioterapia. Abbiamo tumori BRCA mutati che sono collegati a un'alterazione genetica ereditaria molto importante da individuare perché ci consente di individuare le famiglie a rischio di sviluppare certi tumori della mammella, dell'ovaio, del pancreas e della prostata per cui abbiamo farmaci specifici contro questa alterazione genetica. Abbiamo i tumori che una volta venivano chiamati triplo negativi perché non hanno né i recettori ormonali né il recettore per R2, ma che oggi sappiamo consistono in vari tipi tumorali, alcuni BRCA mutati e di nuovo per tutte queste alterazioni cominciamo oggi ad avere farmaci specifici. L'immunoterapia, a differenza di tutte le terapie che ho citato precedentemente, non si basa su una specifica alterazione genetica del tumore perché non è diretta a colpire direttamente la cellula tumorale, ma l'immunoterapia è diretta a riattivare il nostro sistema immunitario a combattere contro le cellule tumorali. Per quanto riguarda il tumore della mammella siamo purtroppo un po' più indietro per una serie di motivi, il primo dei quali è che la maggior parte dei tumori della mammella sono, eh, come vengono definiti con una terminologia in immunologia, freddi, cioè sono tumori poco eh, riconoscibili dal sistema immunitario. C'è un sottotipo di tumore della mammella che è un po' meno freddo che è il tipo eh, mamma, di tumore mammario che ho prima definito triplo negativo. Una parte dei tumori triplo negativi, non tutti, circa il 40%, è eh, abbastanza caldo, cioè abbastanza riconoscibile dal sistema immunitario e vi sono studi che hanno dimostrato come in effetti l'immunoterapia aggiunta alla chemioterapia migliora significativamente l'efficacia della chemioterapia. Come ho detto questa non è probabilmente la fine della storia, c'è tutta una serie di ricerche che sta cercando di capire il perché i tumori mammari sono nella grande maggioranza dei casi freddi e rendere questi tumori freddi caldi, cioè visibili al sistema immunitario. Come già si è ricordato, oggi per fortuna laddove vi siano dei programmi di screening efficaci, laddove le donne aderiscono dei programmi di screening, laddove ci sono dei percorsi diagnostico-terapeutici puntuali ed efficaci che conducano le donne rapidamente a una breast unit, la probabilità di guarire oggi in Italia per tumore al seno, quando ci sono queste condizioni, si avvicina ormai al 90%. Purtroppo questo significa che ancora circa un 10% di donne non guarisce, svilupperà una malattia metastatica con purtroppo diffusione delle cellule tumorali al fegato, ai polmoni, allo scheletro. L'obiettivo è cronicizzare la malattia, cioè far sì che la malata possa convivere con la malattia vivendo il più a lungo possibile e mantenendo una buona qualità della vita. È importante in questo caso sviluppare nuovi farmaci tollerabili e avere sequenze di farmaci efficaci. Il tumore ha recettori ormonali positivi, che è il tumore più frequente, rappresenta circa i due terzi di tutti i tumori della mammella, come ho già citato, la terapia più efficace è la terapia ormonale. Terapia ormonale che però a un certo punto diventa meno efficace perché il tumore sviluppa resistenza alla terapia ormonale. Oggi si stanno imparando a conoscere quali sono alcuni di questi meccanismi di resistenza e si sono sviluppati farmaci che superano questi meccanismi. Uno di questi farmaci sono per appunto le cosiddette chinasi ciclinodipendenti che sono sostanzialmente farmaci che 
eh, fanno sì che la cellula tumorale non inizi più a dividersi e che lentamente faccia una cosa che non fanno mai le cellule tumorali, invecchi e quindi muoia per invecchiamento. E si è visto, i risultati clinici hanno dimostrato che combinando questi farmaci con la terapia ormonale si prolunga in maniera straordinaria la sopravvivenza anche in donne con malattia avanzata.